Ողջույն սիրելիներ, բարիգալուստ զրույց ծոլին էի հետ ալիքին։ Այսօրվա հաղորդման նյութն է ինչպես ձեր պազատվել հին անձյալի հիշողությունների տխուր մտկերից։ Եվ սա ես այս նյութը վերցրեցի մեր նախորդ հաղորդման մեջ եղաց կամենտներից, որ մի քանի հոգի արտահայրվել էին և ուզեցի անդրադարնամ նրան։ Նախ շնորակարություն, որ կաջությունը ունեցել եք դա արտահայտվելու, թե ինչպես ձեր տխուր անձյալի մտկերը չեն թողնում, որ ներկան ապրեք։ Եվ սա պետք է ասեն, որ համամարդկային վիճակ է։ Դա ոչ իմն է, ոչ ձերն է, ոչ մեկ ուրիշին է, համամարդկային վիճակ է, որ մեզ եկել է դարերի ընթացքում նախնիներ այսինքն մարդկային նախնիներից, ոչ միայն ազգային կամ ընտանեկան, համամարդկային կոլեկտիվ վիճակ եսա, որ եկել է մեզ և դարձել է մերը, կարծում ենք մենք դա ենք։ Եվ այն գաղափարը արդեն այն պաստը, որ դուք զգու� Եվ դուք ուզում եք պոխվել, ես շնորհավորում եմ ձեզ և ողջունում եմ ձեզ դրա համար, որ այդ ուժը ունեցել եք ձեր մեծ շտեսնելու և գիտեք, որ ուրիշ ճանապարներ կան, բայց պետք է ընդունել նաև, որ անձյալը � մեզ կապում է, կարջեցնում է մեր անձյալին։ Ուրեմ են, անձյալը եղել է, անձյալը չես կարող պոխել, և դա պետք է լիներ, չգիտենք ինչու, բայց մեր կյանքի էվոլությայի համար, մեր անհատական, համամարդկային էվոլությայի � ընտանեկան վիճակներ են, շատերի պարագայում մանկությունից եկաց տխուր վիճակներ են, շատերը տներ են գործրել, երկիրներ են պոխել, պատերազներ են եղել, բայց այդ բոլորը հանքչում է մեկ պանի նորից, որ այդ հույսը, որ ունեք, որ � Իհարգ է շատ պարձ է այդ, բայց ինչպես պոխ եմ, որով հետև դա ձեր էյության մեջ է մտել, բայց այն գաղափարը, որ արդեն դուք գիտեք, որ մի ուրիշ հնարավորություն կա, ուրեմ ինչպես Քարլ յոնգը հայտնի հոգեբան և Արդեն այդ ժամանակ է, որ լուսաբանվում է, մութ չի մնում, մթություն չգա, այլևս մութը մեր այդ մութ զգացմունքները, պոխաբերական իմ աստով մութ էր, մութ զգացմունքները լույսին ես տալիս, դեպի դուրս ես հանում, դա ա նայում ես նրան տարբեր ձևով, ոչ արդարացնելով, որ ինչ-որ պատահել է ճիշտ է, երբ եք, եթե սխալ, ահավոր սխալ բաներ կան կյանքում, որ չեզ երբ եք չի կայելի արդարացնել, բայց նաև մեղադրանքնել է վերանում, իհարկ է միշտ կարող եք մեղադրել, սա այսպես ասած ինչ, սա այնպես ասած ինչ, կամ եվ այլն, եվ այլն, այդ մեղադրանքը ձեզ պահում եք ալանավոր, և ազատություն չեք կարող անում կտնել ձեր կյանքի մեջ, և ինչու այդ գեղեցիկ նվերը, որ պարքևված է մեզ այդ կյանքի, դու ինքներ ձեզ չտակ, որ ազատություն ձեր կբերեք, և ներկայում, և կյանքը միայն ներկայում է, 
մենք անցյալը հիշում ենք, բայց երբ որ անցյալը հիշում ես, բերում ես քո ներկայի մեջ։ Սո ներկատ է աղավաղվում։ Ուրեմն այդ հիշողությունները, զգացմունքները, երբ որ անցյալինն են, այլևս անցյալին չի պատկանում, քանի որ դու անընդհատ հիշում ես, կրկնում ես դա եւ խոսում ես անընդհատ այդ մասին։ Քո ներկան է դառնում դա, քո անցյալը դառնում է ներկատ։ Եվ ինչպես պետք է ձեր փազատվել այդ մտկերից։ Իհարկե շա սա աշխատանք է, գիտակցական աշխատանք է, որ աստիճանաբար է կատարվում միայն գիտակցելով։ Այդ քաջություն է պահանջում, քաջություն է պահանջում, որ դուք դա թողնեք։ Եվ այսօրվա իմ օրինակները պիտի լինի տարբեր հոգեբաններից, ուսուցիչներից, գրողներից, որ ես վերցրել եմ, որ ինչպես նա թողնել։ Ոչ թե չզգալ այն, զգալ ընդունել, չմերժել, ինչ որ կատարվել է, ինչ որ զգում ես, չմերժել։ Դա առաջինն է, որովհետև երբ որ մերժում ես, դա ենթագիտակության մեջ մնում է։ Անընդհատ հրում ես, հրում ես, հրում ես։ Դա ընդունել, բայց նաև թողնել։ Ես այսօր օկտագորցելու եմ տարբեր գրողների, տարբեր ուսուցիչների մեթոդներ եւ իմ ամենա սիրած, որ ինձ էլ շատ է օգնել, հեղինակներից մեկը Դեյվիդ Հակինս, իր գիրքը որ գրել է Letting go and surrender այսինքն թողնում ես եւ նահանջում ես, բայց նահանջում ես փոխարել վերական իմաստով։ Այլևս չես ուզում այդ ունենալ։ Եվ ինչպես է դա կատարվում։ Նախ գիտակցորեն, որ ընդունում ես, որ դա այդքի ես եղել է։ Եվ տարբեր տեսանկյունով է սկսում դրան նայել։ Նույնիսկ կարող եք դու հոգեբանների նույնիսկ եթե մարդիկ գնում են տարիներով եւ անընդհատ նույն բանն են խոսում, օկուտ չեն տեսնում, դա մի տեղ չի տանում իրենց, որովհետև անդատ նույնն է կրկնում, որ անցյալում ինձ սա եղել, սա եղել, սա եղել։ Իհարկե օկնություն պետք է։ Բայց ինչպես ասացի, երբ որ արդեն լույսի մեջ եք բերում ձեր զգացողությունը, մյուս հնարավորությունները կան, որ ինչպես թողնեք։ Եվ այս հեղինակը խոսում է ինչպես թողնել, let go, let go, let go։ Երբ որ այդ մտկերը նախ գալիս են եւ անխուսափելի է որ չգամ, որովհետեւ ամեն մեկի մոտ տարբեր ժամանակներ ունեն դրանք գուցե տարիների հարց է մարդիկ կան 20 30 տարի արդեն մեծահասակ են դարձել տեսնում ես դեր նույն նույն միտքն են մտածում նույն էմոցիաները ունեն եւ շատ տարապանք է պատճառում դա սա տարապալից վիճակ է որ երբ որ գիտակցում ես ուզում ես ազատվել ուրեմն երբ որ այդ միտքը եւ զգացմունքը գալիս է առաջին հերթին զգում ընդունում ես որ այդ զգացմունքը ունես դու եկավ եւ չես վախենում այդ զգացմունքից երբ որ դու վախենում ես որ այդ զգացմունքը գալիս է դու վախենում ես վախը վախ է բերում դու ընդունում ես քաջությամբ որ այդ զգացմունքը եկավ բայց չես խորանում այդ մտկերի մեջ չես ընկճվում այդ զգացմունքներից դու այդ ժամանակ գիտակցաբար ասում ես ես հիմա սա թողնում եմ սա թողնում եմ ինչպես ջրի ալիքները գալիս գնում են դու զգում ես դա մարմնիդ մեջ այդ միտքը գալիս է եւ դու թողնում ես դա որովհետեւ ուզում ես թողնել դու այդ հարցը պետք է տասկես դու երբ երբ եմ կարող է ասում ես ես չեմ կարող արդյոք դու չես կարող թե դու չես ուզում մեծ մասամբ ինչպես բացադրվում է այս հեղինակների կողմից եւ հոգեբանների կողմից եւ եկ ես ինքս էլ անդրադարձել եմ երբ եմ մենք չենք ուզում անգիտակցաբար չենք ուզում փոխվել որովհետեւ ինչ որ բան ենք գտնում այդ տարապանքի մեջ անգիտակցաբար եմ ասում ենթագիտակցաբար մենք մեր ցավը ուզում ենք պահել այդ ցավի մեջ ինչ որ ներդնում ենք զգում որ մերն է այդ ցավը ինն է այդ տարապանքը ինն է ուշադիր եղեք եւ ձեր այդ հարցը տվեք դուք չեք կարող թե չեք ուզում եւ չեմ կարող ասել այդ նախադասությունը արդեն որ չեմ կարող դա քողարկում է այն որ դու ուզում ես պահել մեջը քողարկում է ծածկում է այն ուժը որ դու ունես մեջը եւ արիթ չի տալիս քես եւ դու չես կարող անում քես ընդունել որ ոչ դու չես ուզում իհարկե մակերեսային օրեն դու կարծում ես որ դու ուզում ես 
բայց ենթակի դակցա բար սա խորը խորը հոգեբանական վիճակ է որ դու չես ուզում ոչ թե չես կարող եւ այն ժամանակ երբ որ գիտակցում ես քես հարց ես տալիս որ ես իրոք չեմ կարող թե չեմ ուզում մեծ մասամբ պատասխանը որ չես ուզում ենթակի դակցա բար եւ դա երբ որ լույսին ես բերում նորից դու արդեն որոշում ես գայացնում որ դու ուզում ես փոխվել դու ուզում ես այդ վիճակից կապանքներից այդ գերիություն է դա դա գերությունից դուրս գա ազատվել եւ պետք է գիտակցել նաեւ եթե մարդ ընդհանրապես այս բոլոր անցյալի հին դխրությունները գալիս են մարդկային հարաբերություններից երբեմն իհարկե լինում է նաեւ երկրագունդի վիճակներ բնության տարերքներ եւ այլն բայց հիմնականում մարդկային հարաբերություններ են ընտանիքների մեջ ամուսինների մեջ ինչպես ասի մանկությունից եկած քույրեր եղբայրներ սիրային հարաբերություններ նախքին մեկ բան պետք է գիտակցել որ այն անձը որ ձեզ վնասել է եւ դուք ցավ եք զգացել եւ մինչև հիմա այդ ցավով ապրում եք այդ անձը իր գիտակցության համեմատ է դա արել մենք բոլորս ապրում ենք միայն մեր գիտակցության համեմատ եւ եթե գուցե դուք եք մեկին մի ցավ պատճառել ցավը իհարկե չակերտյալ է կարող է ցավ լինի մեկի համար մյուսի համար ուրիշ տեսանկյունի ունի սնայի եւ ցավ չլինի որպես դաս լինի եւ եթե դուք եք նույնիսկ այդ արել դուք ինքներդ պիտի գիտակցեք որ դուք այդ ժամանակ միայն այդքան եք իմացել ձեր գիտակցության համեմատ եք դուք շարժվել ձեր արարքները ձեր գիտակցության համեմատ են եղել եւ այդ անձը եթե ձեզ խանգարել է վնասել է իր գիտակցության համեմատ է սա էլ եթե իմանակ եւ հասկանակ ու ճանաչեք ձեր մեջ եւ դիմացինի մեջ դա էլ ձեզ ազատություն կգա կտա դա էլ եք թողնում դուք ուրեմն թողնում եք այն բոլոր բաները որ մեղադրանքը որովհետեւ հասկանում եք որ այդ մարդը արել է իր գիտակցության համեմատ եւ ինչպես ասացի սա չի արդարացնում այդ մարդու արարքը բայց դուք գիտակցում եք այդ մասին որ ձեզ ազատություն դա ձեր հոգին ձեր սիրտը ձեր միտքը ազատվի եւ ձեր մարմնից ձեր ամբողջ էությունից հանեք այդ բոլորը եւ երբ որ աստիճանաբար ընդունելով երբ այդ մտքերը գալիս են դուք ես ասում ես let go թողնում ես հետո նորից է գալիս let go անընդհատ let go let go թողնելով այդ միտքը եւ զգացմունքները թողնելով 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 դու հանկարծ քեզ ազատ ես զգում զգում ես որ կյանք կա քո մեջ զգում ես որ դու կյանքը սիրում ես զգում ես որ դու ինչքան կարող ես բաներ անել երազանքները իրականացնել եւ ոչ մեկ անց քեզ չի կարող խանգարել նույնիսկ անցյալը քեզ չի կարող խանգարել եւ դու միշտ առաջ ես գնում եւ դու քո հարցը պետք է լինի որ ինչ է ամենա ճիշտ քայլը որ ես հիմա կարող եմ անել որտեվ միայն կարող ես մոմենտի մեջ ներկայի մեջ է միայն քո մտածելակերպը եւ քայլերը ոչ անցյալն է ոչ ապագան ուրեմն հարցնում ես քեզ ինչ է ամենա ճիշտ քայլը հիմա ներկայումս որ ես կարող եմ անել եւ ինչու եմ շեշտում ճիշտ որովհետեւ ձեր սիրտը ձեզ կասի որ ճիշտ նեկանում թե սխալը եթե ձեզ համար ճիշտ քայլը ան այն է որ փոխադապրցաբար ող ողի միջոցով դուք այդ մարդուն ցավ պատճառեք պատժեք դա ճիշտ քայլը չէ դուք ձեզ լավ չեք զգա միշտ ձեզ սրտին լսեք ձեր ձեր մարմնի մեջ լավ չեք զգա դուք ձեզ ուրեմն ճիշտ քայլը որն է դուք ձեզ հարցեք եւ մեկ ռոպե լուր մնացեք զգացեք ձեր մարմնի մեջ ինչ է զգում դրական է զգում թե բացասական է զգում եւ երբ որ ճիշտ քայլի պատասխանը գտնում եք այս հիմա այս քայլը ինչ է ճիշտ քայլը որ ես անելու եմ գուցե իմ ճիշտ քայլը մտածեք որ հիմա պետք է բարձ բաներից սկսեք հիմա պետք է ես գնամ հակնվեմ գնամ աշխատանքի սա է իմ ճիշտ քայլը գուցե իմ ճիշտ քայլը այն է որ գուցե մեկին զանգահարեմ եւ խոսեմ 
գուցե իմ ճիշտ քայլը այն է որ ուզում եմ մի նոր բան սովորել կյանքից մեջ եւ միշտ պետք է մենք նոր բաներ սովորենք նաեւ մեր ուղեղի համար լավ է մեր զարգացման համար լավ է գուցե ուզում եք լեզուներ սովորել գուցե ճիշտ քայլը այն է որ դուք զբաղեցնում եք ձեզ եւ ձեր կյանքը բովանդակալից եք դարձնում մի նոր բան սովորելով ո այնքան բաներ կան սովորելու գուցե բարի դասերի եք գնում գուցե գնում եք նկարչության դասերի ինչ որ ուզում եք ինչ որ ձեզ հաճույք է պատճառում դա եք անում ուրեմն ճիշտ քայլն եք վերցնում այդ ժամանակ գուցե ճիշտ քայլը այն է որ մեկի հետ տարիներ չեմ խոսել եւ սրտիս մեծ ծանր զգացողություն կա եւ վախենում եմ այդ մարդու հետ խոսելու գուցե զգակ որ ճիշտ քայլը այն է որ գուցե խոսեմ այդ մարդու հետ առանց ակնկալելու որ դիմացինը ինչպես կընդունի այդ գուցե մեր ժվեք բայց վնաս ճունի բայց գուցե ձեզ համար ճիշտ քայլը այդ է եւ ճիշտ քայլի մեջ պետք է մտնի նաեւ հասարակությանը վնաս չտալը որովհետեւ դա ճիշտ քայլը չի լինի ոչ մեկի համար ոչ ձեզ համար ոչ դիմացինի համար ուրեմն letting go թողնում ես թողնում ես թողնում ես եւ ինչպես ասացի սա աշխատանք է եւ սկզբում դժվար կլինի որովհետեւ դա կուտակվել է քո մարմնի մեջ այդ զգացմունքները բայց հանկարծ օրվա մեջ գուցե մեկ ժամ կամ մի տաս ռոպ է կամ մեկ երկվարկյան շատ ազատ զգակ ձեզ հոգեկանով շատ լավ զգակ ձեզ հոգեկանով այդ ժամանակ անդրադարձեք որովհետև դուք թողել եք դա թողնում եք դա թողնում եք դա եւ ամեն օրվա աշխատանք է սա չեմ ուզում դուք միայն լսեք ուզում եմ նաեւ կիրառեք եւ կիրառելով է եւ մեկ օր չէ երկու օր չէ երեք օր չէ անընդհատ 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 եւ իսա կյանքի հարց է նաեւ կյանքի աշխատանք է letting go թողնելը կյանքի աշխատանք է որովհետեւ այսօր այս ինչ բանն է վաղը միշտ մենք մարտահրավերներ ունենք մեր կյանքում դժվարություններ ունենք վաղը յուրիշ բան կլինի ամեն ինչ ընդունելով թողնում ես թողնում ես թողնում ես եւ դա մնում է ետև եւ պետ չի ճնշվի անշուշտ զգացմունքները ինչպես ասացի զգացմունքները ճշ երբ որ ճնշում ես հետո մի օր նա ջրի երես դուրս կգա բայց ինչպես դուք արդեն արտահայտվեցիք որ դուք ուզում եք փոխել եւ սա միայն մի քանի հոգ ու չի պատկանում որ գրել են համամարտկային վիճակ է բոլորս ամեն անհատ քիչ կամ շատ ծանր կամ թեթև այս վիճակները անցյալից եկած ունեցել են ուրեմն դուք գիտակցելով դա մտածում եք որ սա ես չեմ ճնշում իմ մեջ բայց արդեն այն ժամանակն է որ ես չեմ ուզում գերի լինել եւ ազատվել այս վիճակից եւ նաեւ մի ուրիշ խորհուրդ էլ տամ ձեզ շատ լավ է որ իհարկե օկնություն ուզում եք բան բայց դուք անդրադարձեք ձեր վրա եթե դուք այս բանի մասին անընդհատ խոսում եք անընդհատ խոսում եք ձեր նախկին պատմությունների մասին դա ավելի է ուժեղացնում ինչ որ եղել է ձեզ հետ եւ պետք է թողնեք նաեւ այդ մասին խոսելը բացի նրանից որ իսկապես կարիքի մեջ եք շատ մեծ վտանգ է ձեզ սպառնում եւ դուք օկնության պետ կունեք պարտավոր եք օկնություն խնդրելու բայց անցյալից եկած այդ բաները որ ձեզ տանջում են դա արդեն այդ բանի մասին պետք է հաշտություն գտնեք եւ լուծեք ձեր մեջ լուծվի այդ եւ անընդհատ չխոսեք ձեր ընկերների հետ ընտանիքների հետ եւ իրչո ի վերջո նաեւ երբ որ այդ ամենջ էներգիա է այդ էներգիան որ զգում են քո ընտանիքը ընկերները շրջապատը ամուսինները կանակ եւ այլն դա նաեւ բացասական վիճակ է ոչ մեկ անհատ չի ուզի միշտ դա լսելը դուք ձեր վրա վերցրեք եթե ընկերներ կամ ծանոթներ ընտանիքի անդամներ ունեք որ միշտ անընդհատ իրենց անցյալից են խոսում եւ անընդհատ տխուր են անընդհատ հոգեկան անկումների մեջ են եւ չեք կարող իհարկե ոչ ինչով օգնել նրանց գուցե մի կարեկցական խոս կասեք գուցե մի խորուրդ տակ բայց ոչ մեկ չի կարող օգնել իսկապես այդ անձին միայն եւ ինչ է պատահում հետո այդ մարտիկ ուզում են հեռանալ քեզանից որտեվ այդ նեգատիվ միջավայրից էներգիայից դուք ուզում են մարտիկ հեռանալ դուք ինքներ էլ վերցեք եթե ունեք այդպիսի մարտիկ անընդհատ որ ներքև են ձգում ձեզ դուք ուզում եք հեռանալ նույնն էլ ձեզանից մարտիկ ուզեն հեռանալ բայց 
այդ նաև նշան է, որ ինչ եմ, ինչ կարող եմ ես փոխել իմ մեջ, որ սե մեղադրել այն մարդուն, որ ինձ չի ուզում, ինձ չի սիրում, գուծ է պատճար կա դրա համար։ Եվ սա անելով, անընթատ աշխատելով, 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 դու ինքնավստահություն � Այսօր այս անում, հետո մի ժամ հետո, հետո երկու ժամ հետո, եվ ասում ես, ոհ, ես կարող ացար, ես կարող անում եմ թողնել, ես կարող անում եմ թողնել։ Եվ ձեզ սիրեք այնքան, որ կարող անակ թողնել այդ կապանքները երազանքների վրա։ Ենթադրենք մտացեք, ես ինչ կուզեի անել հիմա, եթե իմ պատմությունը չլիներ, որտև այս բոլոր պատմություններ են, մենք բոլոր պատմություններ ունենք, ինչ կլինի իմ որինակ, ես ինչ կարող եմ հիմա ա հիմա, որ դուք այս պատմությանը կարջաց չեք այլևս։ Եվ մեծ ազատություն կգաձեր վրա։ Գրեք ինչ եք ուզում անել, ձեր երազանքները, ինչ եք ուզում գիրարել, ինչպիսի ընտանիք եք ուզում ստեղծել, ինչպիսի համեր ուզենած գուծ է ձեզ ոգնել, բայց մի այն դուք եք ձեզ ոգնողը։ Եվ ինչպես, որ ասացված կգա, որ ես կարող եմ կո կողգի կայլել, բայց չեմ կարող, կես համար կայլել։ Դու ինքը կես համար պետք է կայլես։ Մի այն Եվ հիշեք նաև, որ այս բոլոր տարապանքները, որ զգում եք, հիշեք միշտ թիթերնիքին։ Ես այդ որինակը շատ եմ սիրում, թիթերը, թիթեր լինելուց առաջ թիթերը թրդուր է եղել, թրդուր է եղել, բայց տարապելով, տանջվելով, ուզել է միշտ իր պատյանից դուրս կա, իր պատյանից դուրս կա, բայց երբ որ պատրվել է արդեն, իր տարապանքից դուրս է եկել, դարձել է մի գեղեցկություն, դա որինակ է, դուք պատկերասեք, որ թիթ դուք լույսի մեջ եք դուրս գալիս այլևս, դուք արդեն թիթեր եք դարնում, դուք արձիվ եք դարնում, դուք թրչում եք։ Չգիտեմ ուրիշ ինչպես բացադրեմ, հույսով եմ հասկանալի է իմ բացադրությունը։ Ուրեմ են այն է թողնելու, մեկ մեկ թողնելու։ Եվ նաև իմացեք, որ դու չես կարող կո անհատականությունը փոխել, եթե հին անհատականությունը չվերացնես, դու նորը չես կարող ստեղծել հնի վրա։ Հինը, հին վիճակը, հին անհատականությունը � Ուրեման դու հինը պետք է թողնես, հինը պետք է կանդես, որ նորը ստեղցվի։ Սա շատ 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 ճիշտ իմաստուն, ոչ մի այն իմաստուն, սա պիլիսոպայություն էլ չի, սա ճշմարդություն է։ Դու հնի վրա, կո հին անհատակայունթյ դու հինը պետք է թողնես, որ նորը ստեղծես, ուրեմ են դուք ես պատկերացնում ես արդեն նոր վիճագում, դուք ես պատկերացնում ես, որով հետև մենք ստեղծված ենք, որ ոչ մի այն տարապենք, տարապանքները մեզ բերում են դասեր, 
որ նաև բարիկ տանք մենք մեզ եւ մեր շրջապատին մեր աշխարհին եւ դուք ձեզ փոխելով ձեր դուք փոխում եք ձեր շրջապատը ձեր դուք փոխում եք ձեր հասարակությունը եւ չես կարող կրվել մի բանի դեմ հանի դեմ միան կրվել կրվելով չես փոխի թողնելով ես փոխում եւ նորը ստեղծելով ես փոխում եւ ինքնավստահություն ձեռք բերելով անընդհատ թողնելով թողնելով ինքնավստահություն ձեռք բերելով դու ամեն օրք ես ասում ես ո՞ ես կարող եմ ես կարողացա ես դեր ավելին կարող եմ եւ անընդհատ այդ աշխատանքը անելով նորից կրկնում եմ աշխատանք բառն եմ կրկնում որովհետեւ իսկ ապես պրակտիս է դա փորձ է ես կարող միայն լսել գիրքը կարդալ մեկ կողմ թողնել պրակտիս է ուրիշ հաղորդումներ էլ կարող եք գտնել այդ մասին որ թողնելու մեջ է դա ընդունել անցյալը չես փոխ չես կարող փոխել ընդունում ես չես ճնշում քո զգացմունքները բայց ուզում ես փոխվել թողնում ես թողնում ես թողնում ես եւ իմա չէ ցեք ամեն ինչ որ ձեր դիմաց կատարվում է ձեր հայելին է դուք եք արտացոլում դա դրսի աշխարհին եթե մեկը ձեր դիմաց կամ ընտանիքում կամ աշխարհավայրում ձեզ հետ լավ չի վարվում դուք դա զգում է ձեր էներգիա զգում է այդ մարդը եւ դա այդպես է վարվում ձեզ հետ եթե ձեր ընտանիքներում այդ հարցը կա կա նաև զգացեք որ նաև դա ձեզնից է գալիս եւ դուք փոխվելով փոխվում է դիմացի մարդը իսկ եթե դիմացի մարդը չի փոխում գիտեք ինչ է պատահում այլևս այդ մարդը հերանում է ձեզանից այնպիսի մի բան է պատահում ձեր կյանքում որ այդ մարդը ձեր կյանքում չլինի այլևս որովհետեւ եթե դուք չեք փոխում դուք ձեր մյուս հարաբերությունների մեջ նույնպիսի վիճակ կստեղծեք այնպիսին մարտիկ կգրավեք որ ձեզ այդ միշտ նույն բանը կկատարվի որովհետեւ ձեր էներգիան դա է քաշում ձեր հայ ինչպես ասի ձեր հայելին է որ արտացոլվում է ձեր կյանքում եւ ձեզ փոխելով կամ ձեր միջավայրն է փոխվում արտացոլվում է դրսի աշխարհին կամ եթե անհատականություններ են անհատականությունները այդ էներգիան տեսնելով փոխվում են ոչ թե դուք ստիպում եք նրանց փոխել, փոխվում են այդ էներգիայի լիցքերով կամ հերանում են ձեր կյանքից։ Կամ երկիր եք փոխում, քաղաք եք փոխում, մի բան է պատահում ձեր կյանքում, որ այդ իրավիճակը փոխվում է, բայց դուք եք ստեղծում դա։ Ուրեմն վերջացնելով անդհատ նույն բանը չեմ ուզում կրկնել, դուք պրակտիս եք անում letting go։ Թողնել, թողնել ամեն բարկյան երբ որ առավոտյան ձեր անկողնում եք դեր եւ այդ վախ վախը գալիս է ձեր մտքի մեջ այդ ռոպեին ընդունում եք դա եւ թողնում եք նաեւ շնչառության միջոցով ինչպես ասացի նախորդ հաղորդումների մեջ շունչը միայն ներկայում է կատարվում դու չես կարող չշնչել եւ ապրել ուրեմն դու ապրում ես միայն շունչի միջոցով այդ ռոպեին երբ որ անկողնում է ձեր մարմինը դողում է որ նորից այս բան հիշողությունները եկան այդ վարկյանին թող դողալը զգացեք թող դողա բայց մի ընկղմ վեք դրա մեջ ընդունեցեք որ սա իմ անցյալի վախերն են ես թողնում եմ ու շունչ առնելով թողեք երբեմն կզգաք որ ձեր շունչը պահել եք կամ կրծկում եք պահում շունչը երբեմն գլխի միջավայրում կամ փորի շրջանում եք պարում զգացեք ուր եք պահել ձեր շունչը եւ այդ տեղից շունչ արեք ձեր կամ կրծքից շունչ արեք սրտի միջոցով գլխ գլխի մեջ է երբեմն գուտակվում այդ որ պահել եք ձեր այդ զայրույթը տեղիակ եղեք հիմնական բանալին այն է որ դուք տեղիակ եք ձեր վիճակից եւ այդ վարկյանին թողնում եք Եվ մտածում եք հաջորդ քայլի մասին, որ ես որոշում եմ կայացրել արդեն, պիտի վեր արթնանամ։ Եվ պիտի օրս լավը սկսեմ։ Լավ է կսկսում ձեր օրերը։ Ժպտացեք, նույնիսկ եթե կեղծ է թվում ձեր ժպիտը, ուղեղը չի իմանում, դա կեղծ է թե որ ձեր ֆիզիոլոգիան պետք է փոխվի։ Այդ ռոպեին ֆիզիոլոգիան եք փոխում, նույնիսկ եթե ժպտում եք, ուղեղը կարծում է որ դուք ուրախ եք։ Սա գիտական փաստ է։ որովհետև սիգնալ է գնում ուղեղին որ դուք ժպտում եք իսկ եթե դուք միշտ ամեն օր արթնանում եք եւ ձեր երեսը անընդհատ տխուր է դուք անընդհատ վատ վիճակի մեջ եք նույնիսկ ձեր կեցվածքը եթե կուզիկ եք նստում ընկճված եք ինչու եք ուզում որ դուք խղճալի լինեք անդրադարձեք այդ վիճակի մեջ 
դուք չեք ուզում որ մեր մարտիկ ձեզ խղճան նաև այս կալանավորությունը այն է ինչպես բացադրվում է այս հոկեբանի կողմից որ դու ուզում ես քես խղճան գուցե անգիտակցաբար գուցե գիտակցաբար բայց հետո անդրադառնում ես ես խղճալի չեմ ես չեմ ուզում ոչ ոք ինձ խղճա դու ինքը դել քեզ մի խղճա դու ինքը քեզ սիրիր գնահատիր որ դու բարձրանաս դեպի վեր քո գիտակցությունը բարձրանա ուրեմն հաջորդ քալն ես առնում որ ֆիզիոլոգիա դես փոխում եւ անընդհատ կրկնում եմ անընդհատ շեշտում եմ մարմնական մարզանքները գուցե ասեք ինչ կապ ունի մարմնական մարզանքները իմանցիալի հետ կփոխի իմանցիալը ձեր անցյալը չի փոխի ինչպես ասացի ոչ մի բան չի փոխի ձեր անցյալը ինչ որ եղել է բայց ձեր նայելը անցյալին կփոխվի որովհետեւ ֆիզիկական աշխատանքով մարզանքով ձեր ուղեղը ավելի ակտիվիտի է ձեր կբերում եւ ուրախ ուրախության հորմոններ է արտադրում դուք լավ եք զգում առողջ եք զգում եւ նույնիսկ այդ հին հիշողությունները եթե գան ուժը կորցնում է հավատացեք հիշողությունը չի վերանա գուցե դուք հիշեք բայց ուժը կորցնում է բացարձակ ուժ ճունի ձեր վրա անցյալը ոչ մարտիկ ոչ ինչ որ եղել է ձեր կյանքում եւ ի վերջո իմացեք որ դուք արժանի եք դուք ձեզ արժանի տեսեք որ թողնեք այդ կալանքները ոչ ոք արժանի չէ ոչ մի բան արժանի չէ որ դուք ձեզ խղճալի զգակ եւ ուզեք ձեզ խղճան մտածեք դա ինչ վիճակ է որ դուք ձեզ համար ուզում եք ստեղծել ուրեմ թողնում եք ֆիզիկական աշխատանք նորից ֆիզիկական աշխատանք եւ մարզանք նույնիսկ անկողնում եք եթե ադվարկային բաթ եք զգում ձեր ոդկերը ձգեք ձեր քերը ձգեք մի քանի շունջ արեք ցատկեք որևէ մարզանք բարան ցատկեք 15 րոպ է 20 րոպ է ես շատ ոգևորվեցի որովհետեւ Ես այդ եթե դուք արել եք այդ բաները գուցե անում եք կզգակ տարբերությունը ֆիզիոլոգիան պետք է փոխվի մարմնի ամիջապես երբ որ դիպրեսիայի մեջ եք ընկնում երբ որ չեք ուզում անկողնից վեր կանալ պետք է արթնանակ դուք պետք է այդ ճիշտ քայլը անեք դուք պետք է արթնանակ եւ ձեր օրը սկսեք լավ վիճակով քիչ քիչ մեկ անգամից չես կարող ցատկել այո քիչ 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 քի ձեր հաճախականությունը բարձրանում է հիմա ավելի լավ հետո ավելի լավ հետո ավելի լավ եւ մի ուրիշ բան էլ ասեմ եթե մարտիկ կան ձեր շրջապատում կամ ապրանքներ կան ձեր տանը նկարներ որ հին հիշողություններ են բերում դրանցից պետք է ձեր փազատվեք եթե դուք նկարներ եք նայում որ անընդհատ ձեր հին կյանքն է ձեզ հիշեցնում եթե ուրախ է այո ինչու չէ Եթե հին տխուր վիճակ է բերում, այդ նկարները պատրեք։ Եթե գրքեր ունեք, որ մեկը նվիրել է ձեզ օրինակ, կամ մի ապրանք ունեք, նվիրել է ձեզ եւ հին հիշողություն է բերում, ինչու է կարճում դրան, տարապանք է դա պատճառում ձեզ։ Թափեք, ձեր միջավայրը նույնիսկ տան միջավայրը կարելի է նույնիսկ կհավորումների ձևը փոխել, որովհետեւ նույն կհավորումը միշտ նույն հիշողությունն է բերում։ Եթե միշտ նույն բաժակով եք խմում այդ բաժակը փոխեք սկսեք ուրիշ բաժակով որտեղ մտքի փաթերը պետք է փոխվի մտքի միջավայրը պետք է փոխվի ուրիշ բաժակով սկսեք խմել գուցե ուրիշ ամանների մեջ սկսեք ուտել մի կույ դեր հավաքեք ձեր տան մեջ բարձացրեք ձեր վիճակը ձեր միջավայրը բայց սա բոլորը գալիս է ձեր ներքինից եւ անչափ շնորհակալ եմ որ դուք այս քաջությունը ունեցաք գրելու ասելու որովհետեւ այս միջոցով բոլորն են օգտվում եւ ուզում եմ այսօր վերջացնել այս ձևով հույսով եմ որ կկիրառեք ամեն օր կկիրառեք նաեւ ուրիշ հաղորդումներ լսեցեք ինչ որ ձեզ վեր է տանում ինչ որ ձեզ վար է տանում երբեք մի հետ եք դրանց դուք ձեզ սիրեցեք let go let go let go եթե եթե ուզում եք այդ գիրքը կարդալ կոչվում է letting go and surrender հեղինակն է դեյվիդ հակինս բայց միայն ինքը չէ որ այս մասին խոսում է տարբեր հոգեբաններ, տարբեր մարտիկ եւ աշխատեք դուք ձեր վրա եւ ես այնքան երախտագետ եմ որ դուք կակ ես այնքան երախտագետ եմ եւ հավատացած եմ ձեր ուժին ես գիտեմ որ դուք կարող եք այս անել ես վստահ եմ 
վստահ եմ, որ դուք կարող եք այս անել, որով հետև արդեն դուք ծանկությունը ունեք այդ անելու։ Եվ ստեղծել ձեր համար ավելի լավ կյանք, ավելի հանգիս և բոլորի ուզածը մարդկության, ամեն անհատի ուզածը ինչ է աշխատանքով, ձեր վրա աշխատելով, միջոցներ կգտնեք նաև ուրիշ միջավայրներից, դուք կպոխեք ձեր կյանքը։ Ես նորից եմ գրգնում, վստա եմ, որ դուք այդ կանեք։ Եվ այս ձևով վերջասնում ասել ձեր ընկերներին, կաջալերել նրանց որինակ ծարայել նաև։ Եվ այսպիսով վերջասնում եմ այսօր վահաղորդումը մինչ հաջորդ անգամ, ծտեսություն և շնորակալություն։